ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ ബൈക്ക് വിത്ത് അഞ്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി താറാവ് കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന ഒരു താറാവാണ് ബ്രോയിലർ താറാവാണ് താറാവ് കറി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താറാവ് ഇതാ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് കിലോ താറാവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ താറാവിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ താറാവിന് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വെക്കാം നല്ല നെയ്യുള്ള താറാവാണ് കേട്ടോ അധികം വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട തീരെ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് കഴുകിയ വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ തീരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം കുക്കറിൽ വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സബോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം വേണം ഇനി നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതാ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് സബോളയാണ് നമ്മൾ നീട്ടുന്നത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് സബോള അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സബോളയൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വേണം നന്നായി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേണം പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നടു മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചേർത്തോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും താറാവായത് കാരണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ വാടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ താറാവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോണ വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അങ്ങനെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ആവാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു അരമുറി നാളികേരം ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്ക
മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് പിടിപ്പിച്ചു ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ താറാവ് അത് എന്തു കിട്ടോ എന്നാൽ കണ്ടു തീരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്നെ ഫുള്ള് കണ്ടു അത്ര നെയ്യ് ഉള്ള താറാവാണ് കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒഴിച്ചൊരു പാത്രത്തേക്ക് ആക്കിയതാണ് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച താറാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നോക്കുമോ ഫുള്ള് നെയ്യാണ് വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും ഒഴിക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും വേവിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും നെയ്യ് വന്നു അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ട് നല്ലോണം ചാറുണ്ട് ഈ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ താറാവിക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ താറാവിൽ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇത് യോജിപ്പിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് സബോളയിൽ ഒരു സബോള നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സബോള നീട്ടനെ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തളയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എന്തോരം വേണം നല്ലോണം കറി വേണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊരു മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തളയൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇല്ലെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നേരം നമുക്കിതിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി താറാവൂർ കറിയാണ് കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബ്രോയിലർ താറാവ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ മിക്ക കടകളിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താറാവ് കറിയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ദാ നല്ല ചൂട് പൊറോട്ട ആവി പറക്കുന്ന നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ താറാവ് കറിയും കൂടി ഒരു പിടി പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ ആ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല നല്ല ചൂടും ഉണ്ടായിരുന്നു പൊറോട്ടയും നല്ല സോഫ്റ്റായിരുന്നു ആ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ പീസ് പൊറോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ താറാവ് കറിയിലും ആ നാളികേരക്കൊത്തും താറാവിൻ്റെ ഒരു പീസും മാംസമുള്ളൊരു പീസും നാളികേരക്കൊത്തും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ എന്താ രുചി സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര തകർപ്പൻ രുചിയായിരുന്നു അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടി ട്രൈ ചെയ്തു അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം